नमस्कार मी पूनम चौगुले जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाचा आढावा आपल्यापर्यंत झटपट पोचवणाऱ्या सातबाराच्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत दररोज सायंकाळी सात वाजता प्रक्षेपण आणि दुपारी बारा वाजता पुन्हा प्रक्षेपित होणाऱ्या या बातमीपत्रात आज पाहूया जिल्ह्याच्या ठळक घडामोडी पन्हाळा तालुक्यातील कळे इथल्या धर्मराज सहकारी दूध संस्थेनं बेकायदेशीररित्या सभासदांची वगळलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याचा आदेश जिल्हा सहाय्यक निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी दिला त्यामुळे संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सभेत त्याचे पडसाद उमटले अल्पोपहार आणि दुकान गाळ्यांचं भाडं यावरून गोंधळ निर्माण झाल्यावर संचालक मंडळानं सभा अर्ध्यात गुंडाळली त्यानंतर सभासदांनी समांतर सभा घेतली पन्हाळा तालुक्यातील कळे इथल्या धर्मराज सहकारी दूध संस्थेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी स्वार्थापोटी राजकीय हेतूनं आठशे वीस सभासदांपैकी सहाशे तीस नावं बेकायदेशीररित्या वगळली होती याबाबत विलास पाटील अरुण चौगले अमर देसाई सुभाष मोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळानं जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे एकोणीस जून दोन रोजी तक्रार करून दाद मागितली होती त्यावर वगळलेल्या सभासदांची नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याचा आदेश सहाय निबंधक प्रदीप मालगावे यांनी दिला होता त्यानंतर सत्त्याण्णवव्या घटना दुरुस्ती नियमाप्रमाणे सभासद आणि दूध उत्पादक याबाबत निर्णय घेण्याचा विषय वार्षिक सभेत पुन्हा घेतल्यानं सभेत गदारोळ झाला मुख्य बाजारपेठेतील संस्थेच्या तीन मजली इमारतीतील दुकान गाळ्याचं भाडं कमी असल्यानं सभासदांचं नुकसान होत असून त्यांची भाडेवाढ करावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळी अध्यक्ष वसंत इंजुळकर यांनी या प्रस्तावाला नकार दिला तसंच केवळ दूध उत्पादकांनाच सभासद करून घेणार आणि अल्पोपहार देणार सर्व सभासदांना नाही तुम्हाला काय करायचं ते करा असं सांगितल्यानं सभासद संतप्त झाले नियमित दूध घालणाऱ्या अनेक ग्राहकांना संस्थेनं सभासद केलेलं नाही संस्था स्थापनेच्या वेळी पाच रुपये शेअर्स भांडवल जमा करून अनेकांनी मोठं योगदान दिलंय अशा सभासदांना अल्पोपहारापासून बेदखल करणं चुकीचं आहे असं अमर देसाई खंडू चौगले यांच्यासह उपस्थितांनी सांगितलं यावेळी अध्यक्षांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिल्यानं सभासद आणि संचालक यांच्यात गोंधळ उडून वाद निर्माण झाला या दरम्यान सभेतील उर्वरित विषय पूर्ण होण्यापूर्वीच संचालक मंडळ अर्ध्यावर सभा सोडून निघून गेले त्यानंतर सभासदांनी समांतर सभा घेऊन सर्व आठशे सभासदांचं सभासद सदत्व अबाधित ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला अमर देसाई सुभाष मोळे संजय नाईक नंदू डवंग अशोक यादव सोनदेव बेलेकर शिवाजी पाटील बाळू जाधव निवास पाटील विश्वास शिंदे विलास देसाई बाळू देसाई दिलीप चौगले यांच्यासह सभासद यावेळी उपस्थित होते इचलकरंजीतील शिवाजीनगर पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांना संशयावरून ताब्यात घेतलं त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी दोन दुचाकी चोरल्याची कबुली दिली पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरीच्या दोन दुचाकी हस्तगत करून अधिक तपास सुरू केलाय इचलकरंजी शहर परिसरात वाहन चोरीचे गुन्हे वाढले आहेत कोकरे मळ्यातील दुचाकी चोरीचा तपास करत असताना दोन अल्पवयीन मुलांनी कोकरे मळा संत मळा परिसरातून दुचाकी चोरल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली त्यानुसार संशयावरून त्या अल्पवयीन मुलांना पालकांसमोर विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता दोन ठिकाणच्या दुचाकी चोरी केल्याची कबुली त्यांनी दिली पोलिसांनी त्यांच्याकडून दोन दुचाकी हस्तगत केल्यात पोलीस निरीक्षक राजू तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या या कारवाईत वसंत घुगे रुपेश कोळी उदय पाटील गणेश जडे विजय माळवदे सतीश कुंभार प्रवीण कांबळे सहभागी झाले होते राधानगरी तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी मोबाईलवरून ई पीक पाहणी नोंदून आपल्या शेतातील ई पीक पेरा स्वतः नोंद करावा अन्यथा पीक विमा आणि शासनाच्या योजना मिळणार नाहीत त्या दृष्टीनं शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करावी असं आवाहन तहसीलदार अनिता देशमुख यांनी केलंय राधानगरीच्या तहसीलदार अनिता देशमुख यांनी मंडल अधिकारी तलाठी महा ई सेवा केंद्र चालक रेशन धान्य दुकानदार कोतवाल यांची बैठक घेतली तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पीक पेरामध्ये असणारा ऊस भात भुईमूग नागली सोयाबीन फळं झाडं विहिरी यांच्या नोंदी करण्यासाठी ई पीक पाहणी ऍप वापरावं अन्यथा शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ मिळणार नाही याबाबत प्रत्येक रेशन धान्य दुकानदार आणि महा ई सेवा केंद्र चालक कोतवाल यांनी शेतकऱ्यांचं प्रबोधन करावं जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदी कराव्यात असं आवाहन केलंय यावेळी नायब तहसीलदार सुबोध वायंगणकर ऋतुराज निकम पुरवठा अधिकारी जयवंत पोवार संभाजी पाटील युवराज पाटील महेश निल्ले यांच्यासह धान्य दुकानदार उपस्थित होते हुपरी मनसे भगवा रक्षकची सव्वा लाख रुपयांची दहीहंडी शिरोळच्या गोडीविहीर संघानं फोडली दहीहंडीच्या या सोहळ्याला ठसकेबाज लावणी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे रंगत आली या सोहळ्याला महिलांसह हजारो रसिकांनी उपस्थिती लावली होती 
हातकणंगले तालुक्यातील हुपरी इथल्या हुतात्मा स्मारक मैदानावर जमलेला हजारो रसिक प्रेक्षकांचा समुदाय क्रेनवर झळकणारी मनसेची सव्वा लाखाची एकजुटीची दहीहंडी सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलसेल लावणी नृत्यांना मिळणारा प्रतिसाद प्रकाश किरणांचा चकचकाट ध्वनी व्यवस्थेवर वाजणारी गोविंदा गीतं क्षणाक्षणाला वाढणारी उत्कंठा अशा वातावरणात हुपरी इथल्या मनसे भगवा रक्षक संघटना श्री अंबाबाई शहर विकास आघाडीचा दहीहंडी सोहळा चांगलाच रंगला शिरोडच्या गोडी गोविंदा पथकानं एकाच प्रयत्नात ही दहीहंडी फोडून विजेतेपद पटकावलं मनसे तालुका अध्यक्ष दौलतराव पाटील मनसे शहराध्यक्ष गणेश मालवेकर रोहित रजपुते यशवंतराव पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचं आणि दहीहंडीचं पूजन करण्यात आलं या दहीहंडी स्पर्धेत शिरोळचं गोडी विहीर गोविंदा पथक जय हनुमान गोविंदा पथक आणि विजयसिंह नगर गोविंदा पथकानं सहभाग घेतला होता तिन्ही संघांनी सलामी दिली आणि चिठ्ठ्या काढल्यानंतर गोडी विहीर गोविंदा पथकानं पहिल्या प्रयत्नातच मनसे भगवारक्षक संघटनेची दहीहंडी फोडली त्यावेळी प्रेक्षकांनी एकच जल्लोष केला विजेत्या संघाला दौलतराव पाटील यांच्या हस्ते आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह तसंच बक्षीस प्रदान करण्यात आलं या सोहळ्याला मनसे शहराध्यक्ष गणेश मालवेकर भगवा रक्षक संघटना अध्यक्ष महादेव पाटील उमाजी पाटील चंद्रकांत भुजुगडे मनसे विभाग अध्यक्ष पद्माकर चौगुले स्वाभिमानी पक्षाचे राजाराम देसाई शिवसेना शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख अजित सुतार शहर प्रमुख नितीन गायकवाड स्वाभिमानी पक्षाचे अशोक बल्लोळे हुपरी समाचारचे संपादक वसंतराव पाटील पीपल्स पार्टी ऑफ इंडियाचे विद्याधर कांबळे वंचित बहुजन आघाडीचे पांडुरंग माणकापुरे विठ्ठल पाटील निळकंठराव गायकवाड प्रशांत पाटील गुरुप्रसाद पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते या सोहळ्यासाठी हुपरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता यावेळी मुबारक शेख दीपक तोडकर आणि धनंजय खाडे यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते शहराबरोबर आता ग्रामीण भागात देखील कुटुंबांमधील नात्यांमधील प्रेम कमी होत चाललंय त्यातून आई वडिलांना विभक्त ठेवणं किंवा वृद्धाश्रमात पाठवण्याच्या प्रकारात देखील वाढ होतीये या पार्श्वभूमीवर मुलांना आजी आजोबांबद्दल प्रेमभाव स्नेह निर्माण व्हावा या हेतूनं जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आजी आजोबा शाळेच्या भेटीला हा उपक्रम राबवण्यात येतोय पन्हाळा तालुक्यातील करंजफेण प्राथमिक शाळेत आजी आजोबांचं वाचत गाजत स्वागत करण्यात आलं स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष सौरभ शेट्टी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला नव्या पिढीला घरातील आजी आजोबांबद्दल आपुलकी आणि प्रेमभाव निर्माण व्हावा तसंच आपली संस्कृती कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींबद्दल आदर विशेषत आजी आजोबांप्रती असणारं प्रेम वृद्धिंगत व्हावं यासाठी पन्हाळा तालुक्यातील करंजफेण प्राथमिक शाळेत आजी आजोबा शाळेच्या भेटीला हा उपक्रम उत्साह साजरा करण्यात आला नातवंडांनी आजी आजोबांचं ढोलताशांच्या आणि टाळ्यांच्या गजरात वाजत गाजत स्वागत केलं यावेळी फुलांची उधळण करत केलेलं स्वागत पाहून आजी आजोबा देखील भारावून गेले लाडक्या नातवंडांनी आजी आजोबांचं पाद्यपूजन करून हळदी कुंकू फुलं वाहिली तसंच पाद्यपूजन करून औक्षण करत आजी आजोबांचा आशीर्वाद घेतला अनेक दिवसांनी वेगवेगळ्या परिसरातील आजी आजोबा उपक्रमाच्या निमित्तानं एकत्र आल्यानं त्यांच्यातील गप्पाटप्पा चांगल्याच रंगल्या स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष सौरभ शेट्टी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते यावेळी आजी आजोबांबद्दल जुन्या आठवणी सांगून वयोवृद्धांना धनसंपत्तीपेक्षा प्रेमाच्या चार गोष्टी गरजेच्या असतात त्या कमी पडू न देता त्यांचा चांगला सांभाळ करण्याचं आवाहन सौरभ शेट्टी यांनी केलं यावेळी भारत फोर्स आणि शिवार फाउंडेशनच्या वतीनं एकशे विद्यार्थ्यांना हापूस आंब्याची रोपं सौरभ शेट्टी यांच्या हस्ते देण्यात आली यावेळी वयाचं भान विसरून आजी आजोबांनी खेळाचा आनंद लुटला यावेळी स्वाभिमानीचे तालुकाध्यक्ष विक्रम पाटील अमर पाटील पद्मसिंह पाटील ऋषी गायकवाड शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष बाजीराव आरंडे अनिता पाटील मुख्याध्यापक अजय पाटील यांच्यासह शिक्षक विद्यार्थी उपस्थित होते शाहवाडी पंचायत समिती बांधकाम विभागामध्ये अभियंता दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झाला यानिमित्त सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करण्यात आलं तसंच अभियंता दिनाचं महत्व विषद करण्यात आलं शाहवाडी पंचायत समिती बांधकाम विभागामध्ये अभियंता दिन कार्यक्रम संपन्न झाला स्थापत्य विशारद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेला गटविकास अधिकारी श्रीमती सुष्मिता शिंदे आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी अरविंद माने यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला 
विश्वेश्वरय्या यांच्या प्रतिमेचे पूजन उपअभियंता के ए पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं यावेळी शाखा अभियंता एम जे कुडवे शाखा अभियंता ए जी ओतारी शाखा अभियंता व्ही आर पोतदार अभियंता डी एस कांबळे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आर व्ही पाटील एस एम पाटील गृहनिर्माण अभियंता प्रशांत वासकर वरिष्ठ सहाय्यक एन के गाताळे परिचार युवराज पाटील परिचार एस आर काटकर यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते या बरोबरच सात बाराच्या बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची पाहत राहा सात बाराचं बातमीपत्र पारंपरिक आणि नवनवीन डिझाईन्सच्या सोन्या चांदीच्या आभूषणांसाठी इचलकरंजी मधील विश्वासाची परंपरा जपणारे श्री खाटू श्याम ज्वेलर्स सुवर्ण भिशी योजना तसेच हॉलमार्क प्रमाणित सोन्या चांदीचे आकर्षक दागिने तयार आणि ऑर्डर प्रमाणे मिळण्याचे खात्रीशीर ठिकाण श्री खाटू श्याम ज्वेलर्स प्रथमच दागिन्यांच्या खरेदीवर दागिन्यांचा इन्शुरन्स मोफत करून देणारे एकमेव ठिकाण म्हणजेच श्री खाटू श्याम ज्वेलर्स तसंच पाच हजारच्या सोने चांदी खरेदीवर आकर्षक भेट तर आजच भेट द्या तांबे सराफ यांचे श्री खाटू श्याम ज्वेलर्स घर नंबर एक व दोन नदीवेस नाका राजवाडा रोड इचलकरंजी संपर्क सत्याहत्तर पंचावन्न शून्य भागीरथी झिम्मा फुगडी स्पर्धा दोन हजार तेवीस महाराष्ट्राच्या पारंपरिक लोककलेचा जागर आणि युवती महिलांचा उत्साही वावर म्हणजे भागीरथी महिला संस्था आयोजित झिम्मा फुगडी स्पर्धा या वर्षी भागीरथीची झिम्मा फुगडी स्पर्धा रंगणार दहा ऑक्टोबर रामकृष्ण मल्टीपर्पज लॉन इथ तब्बल पाच लाखांची बक्षिस आणि बारा ते अठरा वयोगटातील युवतींसाठी खास पन्नास रुपये बक्षिसांचा झिम्मा झिम्मा फुगडी सूप नाचवणे घागर घुमवणे काटवट काणा उखाणे अशा पारंपरिक खेळांची धमाल माऊज मजेची आणि भरगोस बक्षिसांची स्पर्धा अर्थात भागीरथीची पारंपरिक लोककला स्पर्धा महिला भगिनींनो स्पर्धेतील तुमचा सहभाग निश्चित करा स्पर्धा बघायला आणि बक्षिस जिंकायला या स्पर्धेचं ठिकाण रामकृष्ण मल्टीपर्पज लॉन मेनन अँड मेननच्या शेजारी रेल्वे गुड्स यार्ड रोड कोल्हापूर आता घरगुती गणपती असो किंवा सार्वजनिक गणेश मूर्ती स्पर्धेत सहभागी होऊन लाखो रुपयांची बक्षिस जिंकण्याची संधी विभक्ती चॅनेल तर्फे आयोजित केली आहे जिल्हास्तरीय गणरंग स्पर्धा घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांच्या सजावटी निवडल्या जाणार प्रथम तालुका स्तरावर आणि त्यानंतर जिल्हा स्तरावर घरगुती आरास स्पर्धेसाठी तीनशे रुपये तर सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी एक रुपये प्रवेश फी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संपर्क करा नव्याण्णव या स्पर्धेचे प्रायोजक आहेत पुष्प संपूर्ण परिवाराची खरेदी एकाच ठिकाणी आणि आविष्कार इन्फ्रा लाखाच्या नाही तर लाख मोलाच्या जागा आणि घर हिरा मोती मिठाई वाले विविध प्रकारच्या मिठाईंचा गोडवा वाढलाय कारण आपल्या पेठ वडगाव मध्ये हिरा मोती मिठाई वाले यांनी मोठं दुकान थाटलंय इथे मिळते दूध तूप दुधाची मिठाई बंगाली मिठाई साजूक तुपातील मिठाई खव्याची असंख्य प्रकारची मिठाई आणि ड्राय फ्रुट नमकीनची फुल व्हरायटी चिवडा लाडू जिलेबी मैसूर पाक असो अथवा काजू कतली किंवा बालुशाही एक वेळ खाल तर नक्कीच पुन्हा पुन्हा याल चौधरी बंधू यांचे ही रमोती मिठाई वाले पत्ता गणेश मंदिर जवळ कोल्हापूर रोड पेठ वडगाव संपर्क सत्त्याण्णव तीस चौपन्न नव्वद नव्याण्णव बातमीपत्राच्या या भागात आपलं स्वागत कोतोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आयुष्यमान भव योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला या अंतर्गत आरोग्य केंद्राचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला एकतीस डिसेंबर पर्यंत पन्हाळा तालुक्यात अनेकविध उपक्रम राबवले जाणार असल्याचं डॉक्टर जयदीप रेवडेकर यांनी सांगितलं 
पन्हाळा तालुक्यातील कोतोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयुष्यमान भव मोहीम सुरू करण्यात आली आहे शासनाची ही योजना एक सप्टेंबर ते एकतीस डिसेंबर दोन पर्यंत सुरू राहणार असून या मोहिमेअंतर्गत आरोग्य आयुष्यमान मेळावे आयुष्यमान स्वच्छता मोहीम आयुष्यमान सभा प्राथमिक शाळा अंगणवाडीमधील मुलांची आरोग्य तपासणी या आणि अन्य योजना राबवणार असल्याची माहिती कोतोली आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जयदीप रेवडेकर यांनी दिली आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती आणि ज्योतिबा ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमानं ज्योतिबा डोंगरावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांच्या हस्ते जिल्ह्यातील महास्वच्छता अभियानाची सुरुवातही यावेळी करण्यात आली श्री क्षेत्र ज्योतिबा डोंगर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठं यात्रेचं ठिकाण आहे इथं भाविकांची आणि पर्यटकांची मोठी गर्दी असते या गर्दीमुळं ज्योतिबा डोंगरावर मोठ्या प्रमाणात घनकचरा निर्माण होतोय हे तीर्थक्षेत्र स्वच्छ ठेवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि ज्योतिबा ग्रामपंचायतीसह प्रशासकीय विभागानं स्वच्छता मोहीम राबवली आज या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत ज्योतिबा मंदिर परिसर सेंट्रल प्लाझा यमाई देवी मंदिर मेन बाजारपेठ एस टी बसस्थानक परिसर या परिसरात स्वच्छता करण्यात आली ज्योतिबा डोंगर सदैव स्वच्छ ठेवण्यासाठी शपथ घेण्यात आली तीर्थक्षेत्रांच्या स्वच्छतेसाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहील अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी व्यक्त केली या स्वच्छता अभियानावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजितकुमार माने प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव प्रकल्प संचालिका माधुरी परीट पन्हाळा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सोनाली माडकर सरपंच राधा बुणे उपसरपंच शिवाजीराव सांगळे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामसेवक जयसिंग बिडकर जिल्हा परिषद पन्हाळा पंचायत समिती आणि ज्योतिबा ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी जीवन शिक्षण विद्यामंदिरचे शिक्षक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी भरणारी पेठवडगाव इथली ग्रामदेवता महालक्ष्मी देवीची यात्रा मोठ्या उत्साहात पार पडली या निमित्तानं विविध धार्मिक विधींसह महाप्रसादाचा कार्यक्रमही पार पडला हातकणंगले तालुक्यातील पेठवडगाव इथल्या ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मी देवीची यात्रा मोठ्या उत्साहात पार पडली गेली त्रेपन्न वर्ष श्रावण महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी श्री महालक्ष्मीच्या यात्रेची परंपरा आहे एकोणीसशे सत्तर साली ग्रामदेवतेच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली होती देवीची पूजा दीपक गुरव उदय गुरव यांनी बांधली राजेंद्र झगडे परिवाराच्या वतीनं देवीला अभिषेक घालण्यात आला सकाळी अकरा वाजता माजी नगराध्यक्षा विद्याताई पोळ यांच्या हस्ते आरती झाली मंदिर मार्गावर खेळण्यांची दुकानं खाद्यपदार्थांची दुकानं हार तुऱ्यांची दुकानं थाटली होती या निमित्तानं आयोजित महाप्रसादाचा लाभ हजारो भाविकांनी घेतला रात्री उशिरापर्यंत यात्रेत गर्दी वाढतच होती यावेळी मंदिरात देवस्थानचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद यादव सचिव मोहनलाल माळी सुनील हुक्केरी विजय झगडे सुधीर पोळ विलास सणगर आबा मिरजकर यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते तर वडगाव नगरपालिका आणि विजयसिंह यादव महाविद्यालयातील एनएसएसच्या विद्यार्थ्यांनी परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवली यात्रेनिमित्त सचिन चव्हाण युवा शक्तीकडून बिरदेव चौक ते महालक्ष्मी मंदिर मार्गावर मोफत प्रवासाची सोय करण्यात आली होती आठ वर्षापासून हा उपक्रम राबवला जातोय या उपक्रमाचं उद्घाटन बाबासो पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आलं यावेळी विद्याताई पोळ अनिता चव्हाण सचिन चव्हाण नितीन सणगर पिंटू रावळ राहुल खंडागळे संभाजी माने नितीन दिंडे दीपक लोले उपस्थित होते आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे ब्रह्मचारी चिरागजी यांच्या उपस्थितीमध्ये पुलाची शिरोल इथल्या सर्वेश्वर महादेव मंदिरामध्ये श्रावणातील रुद्रपूजा संपन्न झाली श्रावण महिन्यानिमित्त इथल्या मंदिरामध्ये विविध धार्मिक उपक्रमही पार पडले त्याला भाविकांनी मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली होती हातकणंगले तालुक्यातील पुलाची शिरोली इथल्या सर्वेश्वर महादेव मंदिरामध्ये रुद्रपूजा संपन्न झाली श्रावण महिन्यात व्रतवैकल्याला अनादी कालापासून महत्व आहे या महिन्यात रुद्रपूजा करण्याकडे भाविकांचा अधिक ओढा असतो रुद्रपूजेचं महत्व शास्त्रीय आधार पद्धती याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करत समाजात सकारात्मक बदल घडवण्यास आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे साधक सरसावले आहेत या मंदिरात आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे ब्रह्मचारी चिरागजी यांच्या उपस्थितीत रुद्रपूजा संपन्न झाली विविध धार्मिक मंत्रोच्चारामुळे मंदिर परिसरातील वातावरण भक्तिमय बनलं होत आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर्फे सुमारे चाळीस वर्षापासून हा उपक्रम सुरू आहे यावर्षी नव्यानं अनेक गावांमधून सामूहिक पूजा करण्यात आली आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्रणेते श्री श्री रविशंकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभर हा उपक्रम सुरू आहे व्यसनमुक्ती रसायनमुक्त धान्य सेंद्रिय शेतीसह गावं संस्कारक्षम होण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीचे उपक्रम पूजा अर्चा केल्या जात आहेत एक भाग म्हणून श्रावणामध्ये ही रुद्रपूजा पार पडली 
शाहवाड़ी तालुक्यातील नागरिकांनी केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भव योजनेचा लाभ घेऊन आरोग्य विभागाला सहकार्य करावं असं प्रतिपादन शाहवाडी पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी श्रीमती सुष्मिता शिंदे यांनी केलं शाहवाडी पंचायत समितीच्या सभागृहात केंद्र शासनाच्या आयुष्यमान भव योजनेच्या शुभारंभाप्रसंगी त्या बोलत होत्या तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एच आर निरंकारी यांच्या उपस्थितीत विविध आरोग्यविषयक योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला शाहवाडी तालुक्यामध्ये आयुष्यमान भव योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला पंचायत समिती सभागृहात गटविकास अधिकारी श्रीमती सुष्मिता शिंदे यांच्या हस्ते योजनेला सुरुवात झाली या योजनेअंतर्गत आभा कार्ड गोल्डन कार्ड स्वच्छता मोहीम आयुष्यमान मेळावा अवयवदान जनजागृती मोहीम रक्तदान मोहीम आयुष्यमान सभा अंगणवाडी प्राथमिक शाळांतील तपासणी असे उपक्रम राबवले जाणार आहेत याप्रसंगी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर एच आर निरंकारी यांच्या हस्ते गोल्डन कार्ड आभा कार्डचं वाटप करण्यात आलं यावेळी सहाय्यक गटविकास अधिकारी अरविंद माने डॉक्टर एच आर निरंकारी स्नेहल माने सुभाष यादव अर्जुन कांबळे शोभा पाटील प्रकाश कुंभार सुहास वाघमारे श्रीराम राम पंदारे भूषण आमटे शहाजी हांडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते कोल्हापूर जिल्ह्यात मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून काम करताना तीन वर्ष कधी संपली ते कळलं नाही राजर्षी शाहू महाराजांच्या कर्मभूमीत काम करताना अभिमान वाटत असल्याचं मत मोटार वाहन निरीक्षक रुक्मिणीकांत कळमनकर यांनी व्यक्त केलं मुरगुड इथं ड्रायव्हिंग स्कूल संचालक आणि वाहन चालक मालकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते राधानगरी आणि कागल तालुक्यातील ड्रायव्हिंग स्कूल आणि वाहन मालकांनी मोलाची साथ दिल्यामुळंच मी चांगलं काम करू शकलो असं मत मोटार वाहन निरीक्षक रुक्मिणीकांत कळमणकर यांनी व्यक्त केलं राधानगरी कागल ड्रायव्हिंग स्कूल संचालक आणि वाहन चालक मालक प्रतिनिधी यांची बैठक मुरगुड इथं पार पडली यावेळी मोटार वाहन निरीक्षक रुक्मिणीकांत कळमनकर यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन वर्ष भरीव काम केल्याबद्दल संघटनेच्या वतीनं सुनील मोरे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला दरम्यान वाहतूक विभागात काम करत असताना राजर्षी शाहू महाराजांच्या भूमीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व ड्रायव्हिंग स्कूल संचालकांनी मोलाची साथ दिली कोल्हापूरकरांनी दिलेलं भरभरून प्रेम मला आयुष्यभर स्मरणात राहील असं कळमनकर यावेळी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल ओनर्स असोसिएशनचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष सुनील मोरे मोटार वाहन निरीक्षक निलेश ठोमरे सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक वैभव तोरणे ज्योती पाटील नंदकुमार सावंत स्वप्नील भोंग बाबू कुरुडे अमर बरकाळे सुनील खराडे संग्राम जाधव किरण बर्गे बाजीराव मोरे यांच्यासह राधानगरी कागल ड्रायव्हिंग स्कूल संचालक आणि वाहन चालक मालक प्रतिनिधी उपस्थित होते याबरोबरच आजच्या सात बाराच्या बातम्या संपल्या बातमीपत्र पुन्हा पाहू शकता दुपारी बारा वाजता नमस्कार